தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஃபுகுஷிமா அணுகுலை வெடிப்பு மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் சம்மந்தமான சில தகவல்களை பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது மூலமாக நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் ஜப்பானில் ஃபுகுசிமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல உள்ள அணுகுலை வெடிபத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் வருடம் மார்ச் பதினோராம் தேதி அன்று நடந்தது அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இந்த அணு உலை வெடிப்பு எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத விரிவாக பார்ப்போம் இந்த அணு உலை விபத்து ஏற்பட்டதற்கான முதல் காரணமாக சொல்லப்படுவது நிலநடுக்கமும் அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட சுனாமியும் தான் அப்படி சொல்லப்படுது இந்த நிலநடுக்கமானது ரிக்டர் அளவுகோலில் ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் அப்படிங்கிற நிலையில் ஏற்பட்டது அணு உலைகளில் ஏற்படக்கூடிய இந்த பாதிப்புகள் மற்றும் விபத்து இதெல்லாம் அளக்கிறதுக்கே ஒரு அளவீடு இருக்குது அது ஆங்கிலத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் நியூக்ளியர் லெவல் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அளவீட்டின்படி தான் இந்த விபத்தானது அளக்கப்படும் இந்த அளவீட்டின்படி இந்த ஃபுக்குசிமாவில் ஏற்பட்ட இந்த அளவீடானது லெவல் செவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு இது பாதிக்கப்பட்டது உக்ரைனில் உள்ள செர்னோபில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியில் இருந்த அந்த அணு உலை வெடிப்பு எப்படி நிகழ்ந்ததோ அதே அளவீட்டின்படி தான் அது ஏழாவது இடத்தை அடைஞ்சது அதே போல் இந்த ஃபுக்குசிமாவுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட அளவீடுன்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் லெவல் செவனாக தான் இருக்குது நாம் ஏற்கனவே செர்னோபில் அணு உலை வெடிப்பு சம்மந்தமாக ஒரு பதிவு போட்டிருந்தோம் அது நீங்கள் ஐ கார்டில் மேலே பார்க்கலாம் லிங்க் மேலே கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் சரி இந்த வெடி விபத்து எப்படி நிகழ்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சம்பவம் நடக்கக்கூடிய அன்றைய இரவு ஏழு மணிக்கு அணு உலை அவசர நிலை அதாவது நியூக்ளியர் எமர்ஜென்சி அறிவிக்கப்படுது அதன் பிறகு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரவு எட்டு ஐம்பதுக்கு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளவங்க அதாவது அணு உலை சுற்றி உள்ள மக்கள் எல்லாரையுமே வெளியேற்றுறதுக்கு ஒரு உத்தரவு போடுறாங்க அடுத்தது அங்கு நடக்கக்கூடிய பிரச்சனையோட வீரியம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இரவு ஒம்பது முப்பதுக்கு மூணு கிலோமீட்டருக்கு இடையில் உள்ள மக்கள் எல்லாருமே வெளியேற்றதற்கு ஒரு உத்தரவு போடுறாங்க அதன் பிறகு ஒரு அறிவிப்பு வருது அதாவது மறுநாள் அதிகாலையில் அஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு பத்து கிலோமீட்டருக்கு இடையில் உள்ள மக்கள் எல்லாரையும் வெளியேற்றுறதுக்கு ஒரு உத்தரவு வருது அதன் பிறகு அந்த விபத்தோட வீரியம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க மறுநாள் காலையில் அதாவது அதிகாலை அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சுக்கெல்லாம் பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உள்ள மக்கள் எல்லாரையுமே வெளியேற்ற சொல்கிறாங்க அதன் பிறகு மாலை ஆறு இருபத்தஞ்சுக்கு இருபது கிலோமீட்டர் வரை உள்ள மக்கள் அதன் பிறகு பதினைஞ்சாம் தேதி மார்ச் அன்னைக்கு இருபது கிலோமீட்டர்லேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் வரை உள்ள மக்கள் எல்லாரையுமே வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுக்கான ஒரு உத்தரவையும் கொடுக்குறாங்க அதற்கு பிறகு அந்த விபத்தோட வீரியமானது குறைக்கப்படலை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால மார்ச் இருபத்தி ஐந்து அன்னைக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது கிலோமீட்டர்லேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உள்ள மக்கள் வந்து நீங்கள் தாமாவே அதாவது நீங்களாகவே வெளியேறிக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவையும் கொடுக்குறாங்க அடுத்ததாக இறுதியாக ஒரு அறிவிப்பு வருது அந்த அறிவிப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரக்கூடிய அந்த அறிவிப்பில் ஜப்பான் அரசு அந்த அனுமன் நிலை இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து இருபது கிலோமீட்டர் சுற்றுப்பகுதியில் உள்ள அந்த இடத்தை வந்து தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாகவே அறிவிக்கிறாங்க அந்த தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில் நுழைஞ்சால் அவங்களை கண்டிப்பாக கைது செய்யக்கூடிய நிலைமை அடுத்தது சிறையில் அடைக்கக்கூடியது பிறகு அபராதம் விதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையையும் அவங்க நடக்கும் அப்படிங்கிறத எச்சரிச்சாங்க இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு அமெரிக்கா அந்த பிரச்சனையில் உள்ள நுழைஞ்சி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உள்ள மக்களை வந்து எண்பது கிலோமீட்டர் வரை உள்ள மக்கள் எல்லாரையுமே வெளியேற்றுங்க அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுரையை வந்து ஜப்பான் அரசு அவங்க சொல்றாங்க அமெரிக்கா கொடுத்த அறிவிப்பு போலவே ஸ்பெயின் நாட்டிலேருந்து ஒரு அறிவிப்பு வருது அதில் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வசிக்கக்கூடிய ஸ்பெயின் நாட்டு மக்களை நூற்றி இருபது கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் போய் வாழுங்க அதாவது அந்த இடத்தை விட்டு முதல்ல வெளியேறுங்க அப்படின்னு அவங்க ஒரு அறிவுரையை கொடுக்குறாங்க ஸ்பெயின் அரசு போலவே ஜெர்மன் அரசானது அங்கே வாழக்கூடிய தன் நாட்டு மக்களை இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அப்பால் போய் வாழ்வதற்கான ஒரு அறிவுரையை கொடுக்குறாங்க இந்த ஃபுகுஷிமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துலேருந்து இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டரில் உள்ள முக்கிய நகரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டோக்கியோ ஆனால் அந்த டோக்கியோவை தாண்டி கூட நீங்கள் வாழ்கிறதுக்கான ஒரு நிலை ஏற்படுத்திக்கோங்க அப்படின்ட்டு இந்த ஜெர்மன் நாட்டு அரசாங்கம் மக்களுக்கு ஒரு அறிவுரை ஏற்படுத்தினாங்க உண்மையிலேயே டோக்கியோ மக்களும் நகரை விட்டு வெளியேற தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜப்பான் அணுசக்தி துறை வந்து பிரதமருக்கு ஒரு பரிந்துரை செஞ்சுருந்தாங்க ஆனால் தலைநகர் டோக்கியோட மக்கள் தொகை வந்து மொத்தமே மூணு கோடி அப்படிங்கிறதுனால இது நடந்தால் ஜப்பான் நாட்டில் உள்ள இருப்பு கேள்விக்குறி ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பரிந்துரையானது நிராகரிக்கப்பட்டது இந்த விபத்தால் அந்த அணு உலையினுடைய கதிர்வீச்சை எப்படியாவது கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மிகவும் கடுமையான உத்தரவுகளை அந
அடுத்ததாக பாதிக்கப்பட்ட ஃபொகுஷிமா அணு உலை கதிர்வீச்சு மூலமாக எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் உள்ள அமெரிக்கா வரைக்கும் சென்று கூட இதோட பாதிப்பு அங்கேயும் நிலைநாட்டியிருக்கு இதுபோல் குறைந்த மக்கள் தொகையை கொண்ட அதாவது வளர்ந்த நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய நாட்டுக்கே இவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை வருது எப்படின்னா ஆயிரம் கிலோமீட்டர் எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகுதுன்னா அதோடய பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும் இதே மாதிரியான ஒரு நிலைமை தமிழகத்துக்கு வந்தால் தமிழகம் அதை தாங்குமா அப்படிங்கிறது நம்ம தான் நம்மளை பாசி வச்சு கேள்வி கேட்டுக்கணும் ஒரு மனுமநிலையும் கிட்டத்தட்ட நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வருஷம் வரைக்கும் அது இயங்கும் அந்த காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு நாளில் ஒரு பேரிடர் சந்தித்தா கூட என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ளேயே நம்ம கேள்வி கேட்டுக்க வேண்டிய நிலைமையில் தான் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கோம் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க